，猜猜看，超人在游戏里发现了什么？免费钻石！超人可不记得以前有这么大一个图标。点了之后，小圈圈一直在闪啊闪，然后超人就被拖来看广告了。经过了漫长的等待，超人获得了七个钻石。图标是挺大的，这数字也太少了吧？行吧，反正是免费的。而且和每天的五次免费领钻石不冲突啊！再看免费钻石变成了免费碎片，继续点一下试试看。Later， 又看完了广告，获得了甜菜护卫的碎片，而且只有一个。然后免费碎片就变成了免费金币。Later， 超人感觉自己是好奇宝宝，领完了免费的金币，又变成了免费的碎片。Later， 这一回获得的不是植物碎片，而是装扮碎片，怎么回事？又是免费金币无限循环的吗？不玩了，不玩了。前两天啊，听说有一段时间是无法进入游戏的。不过刚好那会儿超人没玩游戏，现在居然给了一个补偿码。对于超人来说，这就是白送奖励啊！而且这是只有安卓玩家才拥有的独一份的奖励啊 ！iOS 玩家只能隔着屏幕看着了。来看看补偿奖励有什么？哇，钻石还挺多的。这比我刚刚看半天广告来的奖励可多啊！好久不见，砸锅卖铁魔术菇。有一个问题存在了很久，想必大家都知道：玩主线关卡的时候，我们玩到一半可以退出游戏重新开始，这个时候重新进入的还是同一关卡。但是在潘妮的追击就不是这样了，点了重新开始之后，等完了加载动画，进入的是潘妮追击的主界面，而不是回到当前那关。这个问题同样出现在回忆之旅。每次点重新开始都会回到主界面，时空秘境也是这样，这就导致了我们要重新开始一关，需要花费大量的时间在这个过渡界面上，退出需要看一次加载界面，重进需要看一次加载界面，这个已经是非常非常老的问题了。没想到针对这个问题，拓维居然来了一波更新，直接修复了重新开始的异常问题。除此之外，创意庭院和无尽挑战也增加了重新开始的功能。自从修复关卡音乐和各种漏洞以来，拓维开始重视我们玩家的体验了，时不时更新修复一些历史遗留漏洞。虽然对我们来说是活久见系列，但是能有这份心意，有这个态度，对我们玩家来说还是非常满意的。以后的庭院和无尽就可以随时重开了。最后呢，来看一看两颗新植物，这一颗植物叫做寄生仙钗，乍一看它像不像仙人掌头顶上那朵花？这棵植物的原型就是仙钗，它是通过鸟类的排泄物寄生到仙人掌上，吸取营养，慢慢长大的。可以看出来，这棵植物是有好几种形态的。这棵植物叫做巨齿锦地螺，植物的原型就是锦地螺。从官方公布的宣传动画，我们可以看出来，这棵植物可以控制火焰飞盘，自身也可以高速旋转。小伙伴们，对于这两棵新植物，你们有什么猜测吗？可以留言告诉超人哦。